Amen. Amen. And so he said, and I knew that thou hearest me always. Und hier heißt es, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Amen. Amen. This is Jesus. Das ist Jesus. Jesus is Father, I thank you. Jesus sprach und sagt, Vater, ich danke dir. That you've heard me. Dass du mich erhört hast. I thank you, Father. Ich danke dir, Vater. That I know that you hear at me always. Denn ich weiß, dass du mich je, dass du mich alle Zeit erhörst. In John 9, in Johannes 9, the verse 31, Vers 31, I want to show to us something here. Ich möchte uns etwas zeigen da. Now there was a man, there's a record of a man that was born blind. Es gab den Bericht und über einen Menschen, der blind geboren wurde. And so Jesus healed this man und Jesus heilte diesen Menschen. And this man ran into the synagogue and was rejoicing. Dieser Mensch rannte in die Synagoge hinein und jubelte. And so his situation actually, you know, um, caused the Pharisees to be angry. Seine Ju also sein Jubel und Freude bewirkte, dass die Pharisäer sich ärgerten. After cons you know, confrontation with the Pharisees, nach ein paar Worten Austausch mit den Pharisäern, now look at what he lectured the Pharisees in the verse 31. Nun, schaut mal in Vers 31, welche Lektion er die Pharisäer erteilt hat. Now, listen to me very carefully. Hört mir ganz genau hin. He says, now we know that God heareth not sinners. Wir wissen, dass Gott nicht, dass Gott Sünder nicht hört. Amen. Amen. He says, but if any man be a worshipper of God and doeth his will, him he hears. Sondern wenn jemand Gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. The blind man is lecturing us. Also der ehemalige Blinde lehrt uns. <lacht> That God does not hear sinners. Dass Gott Sünder nicht hört. Jesus said. Jesus sprach. Father. Vater. I thank you. Ich danke dir. That you have heard me. Dass du mich erhört hast. And I knew. Und ich wusste. That you always hear me. Dass du mich alle Zeit erhörst. So what was Jesus insinuating before the situation? Worauf wollte Jesus hinaus? Und zwar gegenüber dieser Situation. Jesus was saying. Jesus meinte. I am not a sinner. Ich bin kein Sünder. Amen. Amen. Now if you can say. Wenn du sagen kannst. Without any doubt. Zweifels ohne, that the Father has given to you everything, dass der Vater dir alles gegeben, which hat. is actually the truth which is preached in the gospel, und das ist tatsächlich die Wahrheit, die in den Evangelium gepredigt wird. It simply says und explicitly, und das sagt explizit aus, that you are not a sinner, dass du kein Sünder bist. Our great challenge, unsere große Herausforderung. Is walking with the consciousness of lack. Is zu wandeln mit dem Bewusstsein des Mangels. That is what sin means. Aber genau das heißt Sünde. So we always look at sin from the other side of the definition. The action that is born from the consciousness of lack. And we always attribute that as sin. But Jesus is actually saying, the Father... The father hears the one in whom he has made son. In other words, he has given to him all things. So it is only those who walks with the consciousness of lack that has within them the conviction that the father is not hearing them. Why? Because they are they want to get something from him. Amen. Amen. Es ist wichtig hier zu verstehen, dass wir allgemein gesprochen schauen Sünde immer von der anderen Seite der Kulisse. Nämlich von der Seite, dass das, was ein Mensch tut, was aus dem Bewusstsein der Trennung, aus dem Bewusstsein des Mangels geboren ist. Doch es ist wichtig hier zu verstehen, dass wenn ich das Bewusstsein des Mangels trage, was tue ich, dann sehne ich mich nach etwas. Etwas, was geschehen soll, um den Mangel zu beseitigen. Und dann wundere ich mich, warum ich schreie, schwitze, spucke und alles mögliche tue und da passiert gar nichts. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So, having been justified in Christ. 
Nun, wo ich in Christus gerechtfertigt bin, und es ist auch wichtig zu verstehen, dass wenn ich mich als Sohn betrachte, das bedeutet, dass der Vater die Sündhaftigkeit beseitigt hat. Das bedeutet, zwischen mir und dem Vater gibt es nichts, was uns trennt. Amen. Amen. Having been justified in Christ, nachdem ich in Christus gerechtfertigt bin, we have been joined to the Father. Wir sind mit dem Vater vereint. And so everything the Father has, also alles was der Vater besitzt, he has given us, he has given it to us. Genau das hat er uns geschenkt. And so what should be our attitude? Was soll nun unsere Haltung sein? In front of a contrary situation. Vor einer entgegenwirkenden Situation. Thanksgiving. Danksagung. Gratitude. Dankbarkeit. Appreciation. Wertschätzung. No, we're not happy in front of the situation, about the situation, but we are happy or we are content, we are grateful to the fact that even before the situation, God has already provided the solution. And so this is the mind, this is the mindset, the consciousness of Christ. When he stood before the tomb of Lazarus, he says, no, it is not death that will revoke that which God has done before death enter into my situation. He said, before I come into this situation, the Father has already empowered me. He has enriched me with all things. So what should I do? I need to lift up my eyes and say, thank you, for you have already heard me even before I speak into my situation. So this is the mindset in which you and I are to confront our Lazarus, our death condition. Amen. Wir jubeln nicht, wir freuen uns nicht, wir sind nicht fröhlich, weil wir vor einer entgegenwirkenden Situation stehen. Im Gegenteil. Wir jubeln und wir freuen uns, weil der Vater uns, bevor diese Situation eingetroffen ist, bevor dieser Umstand sich vor uns bäumt, der Vater hat schon die Lösung bereit. Und deswegen schauen wir uns das Leben Jesu an, dass er hat nicht gedankt, weil die Situation des Todes von Lazarus vor ihm stand. Nein, er hat gedankt, weil er schon wusste, weil er schon die Gewissheit hat, dass der Vater die Lösung bereitgestellt. Bevor der Tod eintraf, war die Lösung schon da. Und deswegen konnte er seine Augen emporheben. Und als er seine Augen emporgehoben hat, was hat er denn gesehen? Er konnte nur noch danken. Denn warum? Er konnte die Lösung sehen zu dieser Situation. Und genau das soll unser Teil sein. Das soll unsere Haltung sein. Wenn wir uns, und zwar die Haltung der Dankbarkeit, wenn wir die Haltung der Wertschätzung wirklich, ich sag mal so, innehaben vor gegenwirkende, entgegenwirkende Situationen, was geschieht, dann sind wir in der Lage, die Lösung wahrzunehmen, sogar bevor die Situation verschwindet. This blind man, dieser blinder Mensch, you see, he gave another lesson. Er hat eine weitere Lektion erteilt. He said, the one whose God hears, nämlich die Person, die Gott hört, is the one who does the will of God. Ist derjenige, der den Willen Gottes tut. Amen. Amen. The one whom God hears, die Person, die Gott hört, is the one who do who does the will of God. Ist die Person, die Gottes Wille tut. And now Jesus tells us. Nun berichtet uns Jesus. Because you see, Christ is our example. Denn Christus ist das Beispiel von uns. It's the life that we should see as ours. Christus ist das Leben, was wir als unser betrachten sollen. In Hebrews 10 from the verse 6. Nämlich in Hebräer Brief 10 ab Vers 6. Now Jesus says in bond offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Denn hier heißt es in Hebräer 10, äh, 10, 6, nämlich an Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Halleluja. Amen. Oh, my father. 
Jesus is telling us. Hier spricht Jesus. You didn't send me here to fight with sin. Du, du hast mich nicht hier hingesandt, damit ich mit der Sünde kämpfe und ringe. I wasn't sent into the world. Ich wurde nicht in die Welt gesandt. With the soul consent. Und zwar mit dem einzigen, ich sag mal so, mit dem ein, mit der einzigen Absicht, to overcome sin. um die Sünde zu überwinden. Now this is a problem we all, many of us find ourselves in. Und genau das ist das Problem, worin viele von uns sich vorfinden. We live almost all our life trying to overcome sin. Fast unser ganzes Leben führen wir mit der Absicht, nur die Sünde zu überwinden. And in doing that, we walk with the consciousness of being in a sinner. Indem wir das tun, nämlich die Sünde bekämpfen, wandern wir mit dem Bewusstsein des de Sünders. And so Jesus says, thou said, I, lo, I come in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. Denn hier steht, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, Gott, zu tun. He came into this world er kam in die welt hinein to do the will of god um den willen gottes zu tun you and i du und ich we have been placed here on earth wir sind auf erden gestellt worden to do the will of god um den willen gottes zu tun and so in order for us to accomplish this destiny damit wir genau diese bestimmung erfüllen jesus took us out of the world Jesus nahm uns raus aus der Welt. He redeemed us from the world. Er hat uns erlöst aus der Welt. In Romans 5, the verse number 14, number 12. In Römer Brief 5, Vers 12. He says that through one man sin enter into the world and death unto all men. Nämlich durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt eingetreten und damit auch der Tod, der Tod gilt allen Menschen. So in the world, also in der Welt, is death. Gibt es den Tod. And so, but Jesus Christ, doch Jesus Christus, he took us out of the world. In other words, he redeemed us from death, so that we may be sent into the world to do the will of God. Er nahm uns aus der Welt hinaus, sprich, er erlöste uns, er kaufte uns frei von dem Tod, damit er uns wieder in die Welt sendet, um seinen Willen zu tun. In death. In dem Tod, we are craving to have. Streben wir haben zu wollen. In death, im Tod, we are seeking to become. Wir suchen um zu sein. In death, im Tod, we are walking with the consciousness of lack. Wir wandern mit dem Bewusstsein des Mangels. In the world, in der Welt, is lust. Gibt es die Begierde? Lust simply means that I want to have. Begierde bedeutet ganz einfach, ich möchte haben. So, how did God take us out of the world? So, wie hat Gott uns aus der Welt rausgenommen? He, he didn't took you out physically. Das, dieses rausnehmen ist nicht körperlich geschehen. He brought that mentality of lust. He redeemed you out of it. Und zwar diese Mentalität der Begierde, er hat dich und zwar rausgeholt davon. Amen. Amen. He took us out of the mentality of lust. Er nahm uns raus aus dieser Denkweise, aus der Gedankenwelt der Begierde. Peter 2. Second Peter, I just want to back many of these things today with scripture. Also, 2. Petrus Kapitel 2. Ich möchte, dass wir all diese Aussagen, die wir machen, mit den Schriften fundieren. Second Peter 1, the verse number 4. Also, 1. Pet nee, 2. Petrus 1, Vers 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. All these promises are in Christ. That by these ye might be partakers of the divine nature. The divine nature is a nature which is not corruptible. The nature which is perfect. The nature which lacks nothing. Having escaped the corruption that is in the world through lust. So in the world is lust. Is a nature that craves to become. Amen. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Diese kostbaren und größten Verheißungen findet man in Christus vor. Und dann geht es weiter, nämlich geschenkt hat, damit ihr 
durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Der göttlichen Natur ist die vollkommene. Der wirklich, der vollkommene Natur, die Natur, die wirklich ohne Mangel, die unendlich ist. Und dann geht's weiter. Die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in die Welt ist, entflohen seid. 1. John 2, the verse 17. 1. Johannes 2, Vers 17, bitte aufschlagen. John said, and the world passeth away, and the last thereof. Und äh, hier heißt es in Johannes, und die Welt vergeht und ihre Begierde. But he that doeth the will of God abideth forever. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen. Amen. So we are here to do the will of God. Also wir sind hier um Gottes Willen zu tun. And so what is the will of God? So da stellt sich die Frage, was ist Gottes Wille? 1. Thessalonians 4. 1. Thessalonicher 4. The verse number 3. <coughs> Wir lesen ja Vers 3. For this is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Amen. Amen. Now, here the, the word of God tells us, this is the will of God. Hier sagt uns das Wort Gottes, das ist der Wille Gottes. What is the will of God? Was ist der Wille Gottes? Our sanctification. Unsere Heiligung. Sanctification. Heiligung also? Is the will of God. Ist Gottes Wille. And so he explained it, he says to abstain from fornication. Und er erläutert, was Heiligung bedeutet, nämlich das Enthalten, das Fernbleiben von der Unzucht. So fornication simply means that you attach to that which you are not legally destined to be one with und zwar unzucht bedeutet du hängst an und zwar du hängst diese sache an und zwar was du nicht was du nicht rechtmäßig nämlich vermählt bist Now listen to me. Bitte hört mir ganz you see, genau this hin. Book is spiritual first. Also zuerst ist die bibel geistlich when he says fornication he's talking about you You are the son of God. You are married to Christ. And everything Christ has, you have already. And so now, if you go and join yourself with another idea, you join yourself with an object, you married yourself with something else, you are committing fornication or adultery. That is spiritual fornication. And so this is what the Bible refers to as the will of God. The will of God is for you to walk into this earth and And recognize that there is only one God, that Amen. it is only God that defines you, it is only God that is your provision, Hallelujah. it is only God that is your destiny, it is only God that you look unto. This is what sanctification means. But if you fall out of that, you are committing spiritual fornication, you're walking as a prodigal son, attaching yourself to that which is not yours. Amen. Amen. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir sind Söhne Gottes. Und als Söhne Gottes, wir sind mit Christus vermählt. Wir sind mit Christus vereint. Doch wenn ich eine andere Idee, wirklich, wenn ich mich eine andere Idee anhänge, was passiert denn da? Dann ist es so, dass ich eine, sage ich mal, eine andere Idee, was nicht Christus ist, mit dieser Idee mache ich mich eins, was begehre ich da? Dann begehe ich geistliche Unzucht. Dann begehre ich geistliche, nämlich, ich sag mal so, geistliche Unzucht und was passiert denn? Das spiegelt nicht Christus da. Denn warum? Ich bin auf Erden, um den Willen Gottes zu zeigen. Was ist denn der Willen Gottes? Der Wille Gottes ist, dass ich in Christus bleibe, dass das, was Christus angeht, ist genau das, was mich angeht und nichts anderes. Doch wenn ich mich mit anderes anhänge, was passiert, dann stelle ich das da, was aber nicht Christus ist. Und genau das ist geistliche Unzucht. Amen. Amen. 1. Peter 4. 1. Petrus Kapitel 4. The verse number 2. Wir schauen uns Vers 2 an. Peter says that he no longer should live the rest of his life in the flesh to the last of men, but to the will of God. In 1. Petrus 4, Vers 2, da heißt es, um die 
im Fleisch übrige Zeit, nicht mehr den Begehrden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Amen. Amen. So the will of God is simple. Also der, der Wille Gottes ist ganz einfach. Is to accept your oneness with Christ. Ist wirklich deine Einheit mit Christus anzunehmen. Is to recognize yourself as the Son of God. Ist dich anzuerkennen als Gottes Sohn. And that you are one with the Father. Und dass du eins bist mit dem Vater. One simply means what the Father has. Eins bedeutet was der Vater besitzt. Also belongs to you besitzt du gleichermaßen no, not that you have a part of it because this is i want to help our mind today the, it's not that we are um co-joined here co-joined means the father may have 50% i have 50% this is not what he's saying he's saying that you are joined hairs if the father has the whole world you have the whole world so you are so one in everything that the father has and this is what it means to walk on earth in the will of God. Denn eins sein bedeutet, ich, ich fange erstmal mit dem Negativen ein. Eins sein bedeutet nicht, dass man so eine Art, wie wir das auf Erden kennen, besonders in der Wirtschaft, dass man so eine Art Joint Venture hat. Na, der Vater hat 50 Prozent und ich habe 50 Prozent und jeder hat gleiche Stimmrechte. Davon ist nicht die Rede. Denn eins zu sein, was Gott angeht, bedeutet, was der Vater besitzt besitzt du gleichermaßen. Wenn der Vater 100% besitzt, besitzt du 100% gleichermaßen. Und genau das bedeutet, den, in dem Willen Gottes zu leben, dass man anerkennt, dass man wirklich für sich wahrnimmt, dass so wie der Vater ist, so bin ich auf dieser Welt. Amen. Amen. Amen.